Kalau misalkan e, kalian itu belum berpengalaman, kalian bisa menggunakan jasa tukang kolam ikan koi yang sebenarnya juga bisa kalian e, dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Puri Garden Koi, ketemu lagi bersama saya Ridwan di Puri Garden. Hari ini kita akan mereview kolam koi minimalis yang ada di belakang saya. Kolam ini berukuran 2x3 meter dengan kedalaman 1 meter. Nah, apa sih yang perlu disiapkan oleh kalian kalau misalnya kalian pengen bikin kolam minimalis yang tetap keindahannya itu dapat? Uh, begini, pertama kali yang harus kita siapkan adalah pastinya desain. Kalian jangan sampai membuat kolam tanpa desain, karena aku pernah mengalami itu dan itu fail, gagal. Desain yang uh, untuk ukuran segini, sebenarnya untuk basic desainnya itu banyak sekali yang sudah tersebar di googling. Kalian tinggal googling aja, desain kolam koi itu sudah banyak. Dan yang terpenting adalah dari sistem filtrasinya itu. Setelah desain sudah dapat, kalian uh, apa namanya tentukan juga materialnya. Nah, kalau misalkan e, kalian itu belum berpengalaman, kalian bisa menggunakan jasa tukang kolam ikan koi yang sebenarnya juga bisa kalian e, dapatkan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian di tempat kalian tidak ada spesialis e, apa namanya pembuat kolam ikan koi dan harus mendatangkan dari luar kota, mungkin kalian bisa menggunakan tukang setempat dan kalian pandu cara pembuatannya dengan desain yang tadi kalian sudah buat. Terus kemudian untuk waktu pembuatan kolam, kurang lebih sekitar 2 mingguan itu sudah selesai dari penggalian sampai dengan jadi seperti ini gitu ya. Dan uh, sebenarnya yang di sini itu adalah kolam dengan kita tidak menggali ke bawah karena di bawah ini kebetulan di perumahan seperti ini biasanya kan di bawahnya sepi tank. Terus kemudian kita alihkan ke sebelah sana kemudian atasnya kita buat kolam sehingga di sini tidak dilakukan penggalian tetapi kita kolamnya sistemnya ke atas ya, jadi ke atas kita tinggikan kurang lebih sekitar 1 meter lalu eh, terkait dengan kapasitas kolam kapasitas ikan koi nah, kalau misalkan untuk memilih ikan koi kalian tidak perlu eh, mengikuti apa ya, misalkan eh, koi yang bagus adalah koi yang mahal nah tidak ya, tapi koi yang bagus adalah koi yang kalau kita datang ke tempat ikan koi, itu tuh kita liatin terus gitu kan, berarti itu bagus, karena bagus tidaknya ikan koi itu relatif banget, subjektif banget belum tentu menurut penjualnya itu bagus, menurut kita juga bagus. Jadi kalau untuk koi yang akan kita nikmati sendiri di rumah kita, kita gunakan feeling kita. Kemudian untuk kapasitas ikan koinya, untuk kolam ukuran 2x3 dengan kedalaman kurang lebih 1 meter, ini kita isi kurang lebih sekitar 15 ekoran. ya Karena dengan ukuran ikan sekitar 30 cm. Kalau misalkan ukuran ikannya lebih kecil, berarti bisa ditambah hingga 20 ekor mungkin. Tapi kalau ikannya besar pun sama, bisa dikurangi. Kenapa? Ini penting rasio ikan terhadap e, luasan kolam. Biar ikannya juga bisa leluasa bergerak dan dia bisa hidup lebih sehat. Jadi nggak stres. Terus kemudian kisaran harga ikan koi. Seperti yang tadi saya bilang, teknik memilih ikan koi adalah ikan yang paling kita sukai. Jadi e, di luaran sana ikan koi beragam harganya, mulai dari puluhan ribu sampai dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Nah itu kembali lagi kepada kalian. Kalau untuk yang ada di kolam ini, itu kisarannya antara 200 sampai satu setengah juta. Ada yang 2 juta yang besar itu nanti e, kurang lebih seperti itu. Jadi itu balik lagi kepada kalian. Kemudian sistem filter. Untuk sistem filter kita mengguna, kita bagi chamber ini kepada satu, dua, tiga, empat, sekitar lima chamber. Chamber pertama itu adalah chamber vortex. Kita bangun melingkar, di mana air pertama akan masuk ke dalam sistem chamber tersebut. Terus kemudian setelah di sebelah sini ya, gitu ya. Nanti air akan masuk dari dasar kolam dan juga dari kolam dari vortex di sana masuk ke dalam chamber pertama. Lalu kemudian dari chamber pertama akan masuk kepada chamber kedua melalui apa namanya? aliran nanti bisa dilihat di chamber kedua ini isinya adalah eh, jaring nelayan saja kalian juga bisa ganti kalau tidak ada jaring nelayan bisa pakai kasa bisa pakai kain yang pasti ini adalah eh, filter fisik jadi untuk menjaring kotoran-kotoran eh, besar ya jadi kotoran-kotoran sisa pakan atau kotoran ikan ini masuk ke sini selanjutnya di chamber ketiga dan keempat ini adalah chamber biologis yang isinya kita pakai batu apung sama Uh, shield uh, apa kulit kerang ya. Nah nanti di sini chamber ini 
kita isi keduanya itu agar di situ terjadi proses biologi untuk merubah amoniak menjadi e, bahan yang tidak berbahaya gitu kan karena biasanya masalah di kolam ikan koi itu adalah salah satunya adalah masalah kelebihan pakan yang akan menyebabkan <coughs> akumulasi amoniak yang bisa meracuni si kolam setelah masuk ke kolam biologis kemudian nanti akan masuk ke kolam terakhir dimana di kolam terakhir ini hanya ada isi pompa dan juga lampu UV lampu UV ini berfungsi untuk membunuh virus-virus ataupun patogen ataupun mikroba lainnya gitu kan e, agar e, ketika dipompa airnya itu sudah steril bersih masuk ke kolam utama seperti itu ya jadi kalau misalkan melihat rasionya di sini e, dari panjang 2 meter saya pakai 80 cm untuk filter 1,2 meternya untuk area e, kolam seperti itu Kemudian perawatan ikan. Nah, sebenarnya ini uh, yang paling penting ya, karena uh, yang paling gampang adalah membeli dan membuat. Yang sulit atau adalah merawat. Perawatan mungkin tips yang paling ampuh, uh, bukan yang paling penting ya menurut saya itu adalah dalam pembelian pakan, gitu ya. Karena kolam ini uh, kita naungi, jadi di atas itu kita pakai naungan uh, apa atap transparan. Jadi kita e, tidak perlu takut hujan ya. Kalaupun misalnya kena hujan sebenarnya nggak masalah, cuman ada plus minusnya ya. Kadang-kadang di musim pancaroba itu juga banyak penyakit yang bisa e, datang juga gitu kan. Walaupun dengan diatapi tidak bisa menjamin. Jadi perawatan itu adalah dalam hal teknik pemberian pakan. E, saya memberikan pakan 2-3 kali sehari gitu kan. Ketika ikan kondisi sedang sehat. Tapi kalau misalnya ketika kondisi ikan tidak sehat atau lagi musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke hujan begitu pun sebaliknya itu mungkin hanya sehari satu kali saja ya dikasih makan bahkan kalau misalnya ada ikan sakit bisa nanti yang apa saya akan puasakan dulu dua tiga hari tidak dikasih makan setelah itu dikasih makan jadi ketika kalian sudah punya kolam baru nih gitu kan dan kalian beli ikan ikan tersebut harus dipastikan lolos karantina dulu bisa diketanyakan kepada penjualnya kalau memang belum kalian harus karantina dulu sebelum ikan masuk ke kolam untuk video karantina, eh, kita sudah bahas di video yang lain. Lalu eh, gimana kalau misalkan terjadi ikan sakit misalkan ya Ikan sakit adalah ikan yang tidak berkoloni atau dia tidak bergerombol Jadi tiba-tiba dia eh, apa, berenang sendirian aja gitu kan Nah itu ciri-ciri ikan yang sakit Caranya adalah kalau misalkan hanya satu ikan itu kita angkat kemudian kita karantina Karantina dengan menggunakan akuarium kemudian kita kasih heater kita kasih eh, aerator dan seterusnya gitu ya Nanti panduan karantina ada kalau misalkan memang dengan seperti itu bisa sembuh dan tidak menular, maka setelah dikarantina kurang lebih 1-2 minggu, kita masukkan lagi ke kolam. Tapi kalau misalkan itu menular ke yang lain, yang lainnya ini, bisa jadi semua ikan yang ada di kolam kita itu kita karantina. Makanya kalau misalkan kalian punya ikan koi atau kolam koi di rumah, saya sarankan banget kalian juga punya satu unit akuarium gitu kan, untuk nanti proses karantina. Kalau tidak ada akuarium, bisa kalian pakai ember besar ataupun bak besar. Lalu eh, airnya kita bisa eh, kuras setengahnya, lalu kita kasih eh, garam ya. Garam ini fungsinya untuk menstabilkan pH, biar pH tidak terlalu tinggi seperti itu. Oke, untuk estimasi biaya. Untuk kolam ini, karena eh, kemarin kita menggunakan jasa tukang gitu ya, ini per meternya ini untuk jasanya saja sekitar 2 jutaan. Jadi beda-beda sih di tempat daerah lain ya, jadi 2-3 juta untuk biasanya saja. Dan untuk materialnya kurang lebih habis sekitar 10 jutaan. Jadi kalau misalkan ini 6 kali, eh 2 kali 3 atau 6 meter persegi, ini kurang lebih habis sekitar 20-22 jutaan. Ya, itu untuk budgetnya. Oke, nah itu eh, sahabat Puri Garden Koi, semoga video ini bermanfaat dan kalau misalkan kalian suka, tolong tekan subscribe, like, dan share biar kita lebih semangat lagi bikin video yang bermanfaat selanjutnya. Jika masih ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.